ഇച്ചായൻ്റെ ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി സ്റ്റോറി ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്മ ഫസൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ ഇച്ചായൻ്റെ ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ കേഴ സ്നേഹം ആവോളം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ഗാഢമായി പ്രണയിച്ചു ഉമ്മയുടെ സമീപനത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അതെനിക്കൊരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഉമ്മ എനിക്ക് നിരസിച്ച സ്നേഹം കൂടി ഇക്ക എനിക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗ്യം കെട്ട ജന്മത്തിന് അത്രയധികം സന്തോഷം വിധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഫ്രഷായി കിടക്കാന്ന് കരുതി റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇക്ക പിറകിലൂടെ വന്ന് എന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് വട്ടം കറക്കി ഇക്ക എന്തേ കാണിക്കുന്നെ എന്നെ നിരത്ത് നിർത്തിക്കുന്നു ഞാനേ അഞ്ചാറ് ദിവസമായി നിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വയ്യാത്തോണ്ടല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നീശാനുസ്കരിച്ച ഞാനോ എപ്പോ ഇക്കാക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ഇക്ക എന്നെ കേടെ നേർക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തി എന്തിനായിരുന്നു എന്നോട് കള്ളം പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കില്ല അതിന് ഇനി കള്ളം പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെ കള്ളത്തരാണെന്നാണോ നിനക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇക്ക ഞാൻ വേണ്ടായിരുന്നു സോറി നീ കിടന്നു കിടക്കാനായിപ്പോയ ഇക്കയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ കയറി പിടിച്ചു ഇക്ക എന്തിനായിരുന്നു നീ കരയുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കില്ല സത്യം എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇക്കയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിതൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര നാണ അതാ അച്ചോടാ ഇക്കാൻ്റെ മുത്തിന് നാണായിട്ടാണോ അതിക്കാക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ നാണം കൂടി കൂടി വന്നപ്പോൾ പെണ്ണിൻ്റെ മൊഞ്ച് ഒന്നും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പോയിക്കാം ആ ഇന്ന് ഞാനൊരു കലക്ക് കലക്കും പടച്ചോനേ ഒന്ന് മിന്നിച്ചേക്കണേ ആ സമയം ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേട്ട് ദയനീയമായി ഞാൻ ഇക്കയെ നോക്കി ഇക്ക എന്നെ പടച്ചോനെ എന്തൊരു വിധിയാ ഇത് വന്ന് വന്ന് ഫോണിലൂടെ ആയോ ഇക്ക വേഗം ഫോൺ എടുത്തു ഓ മാമാക്കൊന്നും രാത്രി ഉറക്കോയില്ലേ എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ നെഞ്ചത്തേക്കാണല്ലോ ഇക്ക വേഗം ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ മാമ എന്താ ഈ രാത്രി അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇക്കയുടെ മുഖം മാറുന്നതും കണ്ണുകൾ നിറയുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു എനിക്കെന്തോ അരുതാത്തത് വരാൻ പോണ പോലെ ഇക്ക ഒന്നും മിണ്ടി കേൾക്കുന്നില്ല എന്താണാവോ അവസാനം ഇക്കയുടെ വായിൽ നിന്നും കേട്ട വാക്കുകൾ കോള് കട്ടായി ഇക്ക കട്ടിലിൽ പോയി തലയ്ക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേഗം അടുത്തു പോയിരുന്നു ഇക്ക എന്താ ഇക്ക ഇക്ക മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ കൈയിൽ പിടിച്ചു കുരുക്കി ഇക്ക ഒന്ന് പറ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ആദ്യ കയറ്റാതെ അനു ഡി അഷ്കർ അഷ്കറിന് അവര് വൈകിട്ടൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് അതില് അപ്പൊ തന്നെ അവൻ ഇക്ക പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർമ്മ വന്ന പോലെ വേഗം എഴുന്നേറ്റു ഇക്ക ഇക്ക പോവാണോ ഞാനും വരാം പാവം സുമി ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ലേ ഇക്ക ഞാനും കൂടി എന്നാ വേഗം വാ ഞങ്ങൾ വേഗം പോയി റെഡിയായി താഴേക്ക് വന്നു ഉമ്മാ ഉമ്മാ എന്താടാ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലേ ഉമ്മാ എന്താടാ എന്താ നിന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് അല്ല നീ ഇപ്പൊ രാത്രി എവിടെയാ പോണെ ഉമ്മ സുമി സുമിയുടെ അഷ്കറിന് അവന് അവൻ മരിച്ചു പോയിമ്മ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോവാണ് ഉമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മോനെ ഞാൻ നാളെ വരാം ഓ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു വിധി ആ അല്ലേലും ചില എണ്ണങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഇങ്ങനെയാ എന്നെ നോക്കി രൂക്ഷമായി ഉമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉമ്മ അർത്ഥം വെച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാൻ പോയില്ല അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉമ്മയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിറങ്ങി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പാവം അവളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരം തന്നെയായിരുന്നു അല്പസ്വല്പം സൗന്ദര്യപ്പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും 
അവൾക്ക് അവന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നെന്ന് അവളുടെ കരച്ച് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി പിറ്റേ ദിവസം കബറടക്കം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ മയത്തിനൊപ്പം മറമാടിയത് എൻ്റെ ജീവിതം കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം കബറടക്കം കഴിഞ്ഞ് ഇക്കയും ഉമ്മയും വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റക്കാക്കി പോരാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഒരാഴ്ചയോളം ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു മാമയും അമ്മായും അവളുടെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ നിന്നു തിരിച്ചു ചെന്ന് എന്നെ കാത്തിരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നില്ല ഇക്കയുടെ അടുത്ത് പോവാനോ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനോ എനിക്ക് വിലക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇക്കയുടെ അടുത്ത് പോയെങ്ങാൻ നിന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ഉമ്മ അപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കും എല്ലാത്തിലും വിലക്ക് ചിരിക്കാൻ വിലക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് വരെ കണക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ശകാരവും വഴക്കും ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പ് പോലും രണ്ടിടത്താക്കി ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഉമ്മയുടെ റൂമിലാണ് എൻ്റെ കിടപ്പ് രാവ് പകുതിയോളം ഉമ്മയുടെ കാല് തിരുമ്മി കൊടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവും കിടക്കുമ്പോൾ നാല് മണിക്ക് ഉണരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ പട്ടാളച്ചിട്ടകൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇക്ക ഉമ്മ കാണാതെ എൻ്റെ അരികിൽ വരും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും രാത്രി ഉമ്മ ഉറങ്ങിയ ഇക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ വിളിക്കും ഒരിക്കലും ഉമ്മ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ജനലിലൂടെ വന്ന് ഇക്ക എന്നെ വിളിച്ചു അയിനു അയിനു ഞാൻ വേഗം എഴുന്നിട്ടു ഇക്കയെ കണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഞാൻ തല വെട്ടി കാണിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എക്കയെന്നെ നോക്കി ചുണ്ട് കടിച്ച് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി വാ പ്ലീസ് ഈ ഞാൻ വരില്ല ഉമ്മ എഴുന്നേൽക്കും ഇല്ല അതും പറഞ്ഞ് ഇക്ക മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാം ഞാൻ മെല്ലെ എഴുന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പക്ഷേ ഞങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു ഉമ്മ ഇരുട്ടത്തുമ്മ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാതെ കാൽത്തട്ടി പാത്രങ്ങളൊക്കെ മറിഞ്ഞു ശബ്ദം കേട്ട് ഉമ്മ എഴുന്നേറ്റു പിന്നെ പറയണോ പൂരം ഉമ്മ വേഗം എഴുന്നേറ്റു ഒന്ന് ലൈറ്റിട്ടു എവിടെ പോവാടി നീ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് നാശം പിടിച്ചവളെ ആരാടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നേ ഉമ്മ ഒച്ച കേട്ട് ഇക്ക വേഗം സ്റ്റെയറിഞ്ഞു വന്നു എന്താ ഉമ്മ എടാ സലീമേ നിന്റെ കെട്ടിയോളി എന്നെ ഉറക്കിക്കെടുത്തി ആരെ കാണാൻ പോവാന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ അവൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാ സലീമേ വേണ്ട ഇവളുടെ വക്കാലത്ത് നീ പിടിക്കണ്ട ഞാൻ വക്കാലത്ത് പിടിക്കുന്നൊന്നുമല്ല ഇവളെൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഞാനിവളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെടുത്ത് കഴിയാനാണോ ഞങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരാ ഞങ്ങൾക്കും ബാക്കി ഞാനൊന്നും ഉമ്മാനോട് പറയുന്നില്ല അത്രയും പറഞ്ഞ് ഇക്ക അകത്തേക്ക് കയറിപ്പു ഉമ്മയുടെ മുൻപിൽ കരയാതിരിക്കാൻ ഞാനും വേഗം റൂമിലേക്ക് കയറി താഴെ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന പായിലേക്ക് കിടന്ന് പുതപ്പ് തല വഴി മൂടി എൻ്റെ ഏങ്ങലുകൾ പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പുതപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റം വായിൽ തിരികെ വെച്ചു അപ്പോഴും കേൾക്കാം ഉമ്മയുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ ഓ വേറെ ആരും കെട്ടിയോനെ പിരിഞ്ഞൊന്നും ജീവിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയതാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചല്ലോ ഇവക്ക് ഇത്രക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ ഗൾഫിൽ പോയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താവും എൻ്റെ മോനെ നാണം കെടുത്തുള്ള ഈ നാശം പിടിച്ചോള് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിയെന്നറിയില്ല സൂര്യൻ ഉണരും മുമ്പേ ഉണർന്നു ഇനി അതിന് വഴക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കരഞ്ഞതിൻ്റെ അവശേഷിപ്പെന്നോണം കൺപോളകളെല്ലാം വിയർത്ത് കെട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും ഉമ്മയുടെ മുഖം കടന്നിൽ കൊത്തിയ മാതിരിയുണ്ട് അടുക്കള ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നനച്ചിടാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓ തമ്പുരാട്ടി പൈപ്പ് തിരിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിലെ അലക്കൂ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സൗകര്യത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടാ തിന്നിട്ട് എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി കുത്തുന്നത് നിന്നെ പോലെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അലക്കുന്നതും കുളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ കടവിൽ പോയിട്ടാ ഇവിടുത്തെ അകത്തമ്മക്ക് മാത്രം അതൊന്നും പറ്റൂല ഞാൻ പോയി അലക്കിക്കൊണ്ട് വരാമ്മ കുളിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ആ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടും അകത്തേക്ക് പോയി ഞാനൊക്കെ വാരി പെറുക്കിയെടുത്ത് അലക്കാനായി കടവിലേക്കും കള്ളനെ പോലെ എൻ്റെ പിറകെ ഇക്കയും പോന്നു ഞാൻ അവിടെ കടവിൽ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിലൂടെ വന്ന് ഇക്ക ഒരു കല്ലെടുത്ത് കടവിലേക്കറിഞ്ഞു അതോ ഞാൻ ഓടി കരയ
ഒന്ന് പോയി കാളിയാക്കാതെ അരു നീ ആ ടൗലിങ് തന്നെ എന്തിനാ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ അതിനിക്ക രാവിലെ ഒന്ന് കുളിച്ചതല്ലേ അതെന്താ ഒന്നുകൂടി കുളിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ എക്ക വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയും മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ടു സമയം കളഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ജോലിയും തീർത്തു കയറിക്കാ വെള്ളം തലയിൽ നിന്ന വല്ല പനിയും വരും പനി വന്നാലും സാരമില്ല എന്നാലെങ്കിലും നിന്നെയൊന്ന് അടുത്ത് കിട്ടുമല്ലോ എവിടുന്ന് സുഖവിവരം പോലെ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എന്നെ അടുപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ തൊണ്ടയിടത് കരയല്ലായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് നീ കരുതണ്ട ഉമ്മയല്ലേ എന്ന് കരുതി ക്ഷമിക്കുന്ന ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ അധികം നാൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ല എന്തായാലും ഞാനൊരു വഴി കാണാം നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കും കണ്ണുടയ്ക്കും ഇക്ക ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വേഗം പൊയ്ക്കും ഞാൻ പിന്നാലെ വന്നോളാം അതെന്തിനാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ല ഇതാരൊക്കെയാ സലീമേ അതിൻ്റെ പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് ഇന്നലെ കൂടി ഞാൻ ഓർത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഇനി കണ്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ട ഇതാ ഇതാണ് നീ ഭാര്യക്ക് കൂട്ടുവെന്നാണോ ആ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ അങ്ങനെ പോകുന്നതാ ആ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല മോളുടെ പേരെന്താ അയിന എന്നാ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ താ ആ ആയിക്കോട്ടെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ നടന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പറങ്കി ഭാവ് ഇക്ക അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചു തന്നു അതും കടിച്ചു തന്ന് ഇക്കാനോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ഉമ്മയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ചെന്ന് ചാടി പിന്നെ വല്ലതും വേണോ കാനപ്പിച്ചൊരു നോട്ടം നോക്കി ആളകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി ഞാൻ ഇക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു തുണികളൊക്കെ വിടർത്തിയിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന എന്നെ നോക്കി അടുക്കളവാതിൽ തന്നെ ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറയണോ പൂരം പിന്നെ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പതിവായി തുടങ്ങി ഇക്ക ഒളിച്ചും പാത്തും എൻ്റെ അടുത്ത് വരും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉമ്മ പൊക്കുകയും ചെയ്യും വഴക്കും ചീത്തയും ശകാരവും ഒക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങൾ പതിവായതോടെ എൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ ആക്കവും കുറഞ്ഞു വന്നു ചാപ്പിൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരേ തമാശയ്ക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടത്തിന് എന്തിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കരയണം അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി അതിനിടയിൽ എൻ്റെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നയൻറ്റി എബോ മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കാക്കം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തായാലും വിട എന്ന് എനിക്കിക്ക ഉറപ്പ് തന്നു ഉമ്മയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കും തന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ഉമ്മയ്ക്കൊരു വയ്യായിക തലകറക്കവും വൊമിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നാട്ടുമരുന്ന് പലതും പരീക്ഷിച്ചിട്ടും കുറയുന്നില്ല പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല പൊക്കിയെടുത്ത് ഇക്ക ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മാനെ ഞാനും കൂടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഉമ്മ അടുപ്പിച്ചില്ല അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞതും ഇക്ക വിളിച്ച് ഉമ്മാക്ക് ഫുഡ് പോയ്സൺ ആണെന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ബോഡി വീക്കായത് കൊണ്ട് ട്രിപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരികയുള്ളൂ എന്നും ഓ ആശ്വാസം ഉമ്മക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്പം വിശ്രമിക്കാനിരുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അയൽവാസിയും സഹപാഠിയായ കണ്ണൻ എന്നെ കാണാൻ അവിടെ വരുന്നത് എടെ കണ്ണ നീ ഇങ്ങനെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി പോയിട്ടോ വാ കയറി വാ ഞാൻ അവനകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കയറാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിന്നോടൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്താടാ നീ എന്താ മാർക്ക്ലിസ്റ്റും ടി സിയും കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ വരാത്തത് നീ കോളേജിലൊന്നും പോകുന്നില്ലേ അതിന് അതൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഡേറ്റായോ എൻ്റെ അയിനു നീ എന്താ പൊട്ടിയാണോ നിൻ്റെ ഉപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ആ എനിക്ക് തോന്നി അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നിന്നോട് പറയാൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാ ഇന്നാ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണോ അശു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം സമയം രണ്ടു മണി ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ നീ ഇപ്പൊ ചെന്നാലും മതി അഞ്ചു മണി വരെ ഉണ്ട് എടാ അതിനിക്ക ഇവിടെ ഇല്ല ഉമ്മയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്ക എപ്പോഴാ വരികയെന്നറിയില്ല അയ്യോ കഷ്ടമായല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അറിയില്ല ഞാനിപ്പ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ തിരികെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കാം അത് ഇക്കയോട് ചോദിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ എടി നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്